sudah sunat? Mengapa kamu bersunat? Apa latar belakang yang mendasari sehingga kamu itu bersunat? Siapa yang memerintahkan kamu sunat? Untuk apa kamu bersunat? Ada yang bisa jawab ini? Jangan sampai kamu bersunat, tetapi kamu tidak mengerti apa makna atau isi dari perjanjian sunat. Adakah iman atau kitab Anda berbicara tentang sunat itu? Kan gue punya teman dokter ya kan, gue punya teman dokter. Karena teman gue yang dokter gitu kan, kata dia, ya kata dia, itu tuh apa namanya? Itu tuh bakteri pengendapan daripada uh, pipis. Jadi air pipis, air seni itu ada kotoran-kotoran yang mengendap, ya yang ketinggalan di situ terus mengendap jadi putih-putih kayak gitu tuh. Dan itu isi- isinya bakteri, Bang. Bakteri jahat, Bang, itu, Bang. Enggak bisa dibunuh pakai akal tuh, Bang, enggak bisa. <laughs> lu, lu tahu bakteri jahat, tahu? Bakteri jahat tahu enggak? Itu tuh bakteri baik yang tersakiti. <laughs> Jadi, nah terus teman gue ini kan kebetulan juga non muslim ya, dokter dia. Nah dia tuh menjelaskan dia tuh sunat. Gue tanya kan kenapa lu sunat gitu? Kata dia demi kesehatan karena dia tahu kalau misalkan kita pipis itu tuh ada bakteri-bakteri yang ketinggalan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salam satu Tuhan Allahu Akbar Sahabat pernah kita reaction ya Sebuah pertanyaan dari seorang non muslim Atau seorang oten atau kita sebut saja Bani Kulub yaitu RK nickname akunnya di TikTok adalah RK di situ bertanya tentang sunat segala sesuatu tentang sunat atau khitan padahal dirinya sendiri notabene adalah oten tidak sunat tetapi sok-sokan bertanya atau membahas tentang sunat dan lalu saya temukan sebuah video yang menanggapi pertanyaan dari oten Bani Kulub tersebut dari seorang muslim ya video tersebut menjawab pertanyaan tentang sunat tersebut dijawab dari segi kedokteran atau segi medis ternyata sunat bermanfaat bagi kesehatan tentunya sebagai edukasi saja dan kita akan tunjukkan nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan sunat yang mana Yesus mengajarkan umat Kristen untuk bersunat tetapi realitanya umat Kristen ingkar atau makar dengan ajaran Yesus tersebut nah teman-teman mari kita simak videonya apakah kamu sudah sunat? mengapa kamu bersunat? apa latar belakang yang mendasari sehingga kamu itu bersunat? siapa yang memerintahkan kamu sunat? untuk apa kamu bersunat? ada yang bisa jawab ini jangan sampai kamu bersunat tetapi kamu tidak mengerti apa makna atau isi dari perjanjian sunat adakah iman atau kitab anda berbicara tentang sunat itu two seconds later itu orang siapa sih ini orang siapa sih lewat beranda gua mulu buset <laughs> bang gua waktu masih bocil nih ya gua waktu masih bocil nih gua punya kebiasaan unik bang jadi kalau gua lagi mandi, kalau gua lagi mandi kan punya gua kan kecil tuh. Terus ada ada kupluknya tuh, kan belum disunat, masih ada kupluknya ya kan. Nah, kebiasaan unik gua itu kupluknya gua tarik ke belakang, gua tarik ke belakang, jadi seolah-olah kayak udah sunat. Nah, setiap kali itu kupluknya gua tarik ke belakang, jadi helm nih, berganti jadi helm. Di helmnya itu, ya di helmnya itu di bagian-bagian antara helm dengan leher itu kan ada garis tuh. Nah, di situ kadang-kadang tuh ada kayak putih-putih gitu. Nah, putih-putihnya ini kadang-kadang gue ambil pakai jari gini seret Habis itu gue cium <laughs> Bau banget Lebih-lebih dari bau terasi tau lu <laughs> nah, terus, terus kan gue kan punya temen dokter ya kan Gue punya temen dokter Karena temen gue yang dokter gitu kan Kata dia Ya kata dia Itu tuh apa namanya Itu tuh Bakteri pengendapan daripada uh, pipis Jadi air pipis, air seni Itu ada kotoran-kotoran yang mengendap Ya yang ketinggalan di situ Terus mengendap jadi putih-putih kayak gitu tuh Dan itu isi- isinya bakteri bang Bakteri jahat bang itu bang Nggak bisa dibunuh pakai akal tuh bang Nggak bisa 
Lu tau bakteri jahat? Tau Bakteri jahat tau enggak? Itu bakteri baik yang tersakiti <laughs> Jadi Nah terus teman gue ini kan kebetulan juga non muslim ya Dokter dia Nah dia tuh ngejelasin Dia tuh sunat Gue tanya kan kenapa lu sunat gitu Kata dia demi kesehatan Karena dia tahu Kalau misalkan kita pipis Itu tuh ada bakteri-bakteri yang ketinggalan tuh Bakteri-bakteri daripada kotoran Yang namanya air tipis itu kan kotoran ya Kotoran Nah itu tuh kotorannya tuh kadang-kadang ada sesu- Ada dikit-dikit yang nempel di dinding-dinding kulit Terus akhirnya Ya gitu, jadi putih-putih gitu Baunya bau terasi <laughs> Aduh bang, bang Gitu bang <laughs> Sehat, eh sunat teh sehat Gue juga kadang-kadang bingung tuh ya kan Ada cewek-cewek yang mau gitu dimasukin sama yang Yang belum sunat gitu kan Kenjor, kotor itu kotor Kotor itu Dulu, laki lu suruh sunat Kotor, jorok <laughs> Teman-teman kita mendengarkan sebuah jawaban yang menarik Tetapi masuk akal juga ya Ditilik dari segi kesehatan atau medis itu Memang sunat itu bermanfaat bagi kesehatan Dan ironisnya ketika si Oten Yang membahas-bahas tentang sunat Dirinya sendiri tidak sunat Oke kalau dia bertanya tentang dalil di dalam Al-Quran Mana ajaran di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk bersunat Pada hakikatnya khitan atau sunat telah disyariatkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk manusia untuk umat muslim di seluruh muka bumi ini disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim AS merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi syariat atas khitan ada tertulis di dalam hadis riwayat Bukhari Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun menggunakan kapak hal ini Kemudian dilanjutkan dengan terus dilakukan hingga Nabi Muhammad SAW Sebagaimana adanya perintah bagi umat Islam Agar mengikuti tata cara ritual Nabi Ibrahim Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 123 Kemudian kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad Ikutilah agama Ibrahim Seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan Nah Maksud perintah atau kewajiban mengikuti agama Nabi Ibrahim pada ayat tersebut adalah melaksanakan seluruh ajarannya termasuk di dalamnya tentang khitan atau sunat Oleh karena itu ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum khitan atau sunat bagi laki-laki di dalam agama Islam Summa awhayna ilaika anit tabi'a millata ibrahim hanifa Kami diperintahkan. Iya. Di situ dikatakan bahwa kami disuruh diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Apa itu milah? Yaitu perintah-perintah yang pernah diturunkan kepada Nabi Abraham atau Ibrahim. Contoh, ya, contoh tentang masalah domba yang dikorbankan. Padahal kan tidak ada juga domba yang dikorbankan dari anak tersebut gitu. Lalu diganti domba. Maka dari itu ada perintah untuk berkurban. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi Ibrahim itu disunat, ya. Maka Dengan contoh Nabi Ibrahim tersebut, itulah yang kami ikuti. Dan teman-teman perlu kita ketahui ya, berdasarkan ayat-ayat di dalam Bibel, kitab suci mereka, Lukas 2 nomor 21, dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jika ada yang melanggar perjanjian kekal, Soal khitan atau sunat ini Maka ancamannya Lebih kejam lagi Dari hukuman pejabat yang korupsi sekalipun Karena pelanggar hukum sunat ini Harus dihukum mati Kejadian 17 nomor 14 Dan orang yang tidak disunat Yakni laki-laki Yang tidak dat kulit khatannya Maka orang itu harus direnyapkan Dari antara orang-orang sebangsanya Ia telah mengingkari perjanjian kuku Nah Jadi ada baiknya umat Kristen khususnya yang laki-laki ya itu disunat ya apakah tidak malu dengan para nabi-nabi yang tertulis di dalam Bibel kalian yang notabene semua para nabi juga sudah disunat nah satu lagi Islam terbukti benar.